Siema. Witajcie na następnej wyprawie. Ponieważ za dwa dni mamy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego do Polski, to wybraliśmy się do opuszczonego pałacu, gdzie urodził się generał Wojciech Jaruzelski. Postać bardzo kontrowersyjna, ale co by o nim nie mówić, mająca ogromny wpływ na historię nowożytną naszego kraju. Jakby nie patrzeć, która miała przełożone, przełożenie na aktualne losy naszego kraju. Ale zacznijmy wszystko od początku. Gdzie się zaczęło? Gdzie się urodził? Chodźcie za nami. Zapraszamy. Ale zacznijmy od początku. Wojciech, bo też tak miał na imię dziadek generała Jaruzelskiego. Brał udział w powstaniu listopadowym, przez co został zesłany na Syberię na 8 lat. Po powrocie poślubił Helenę z domu Filipkowską i razem z nią miał liczne potomstwo, w tym ojca generała Jaruzelskiego. Władysław, bo tak miał na imię ojciec Wojciecha Jaruzelskiego, Również nie był gorszy, ponieważ brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Później wyprowadził się do Kurowa, w którym obecnie się znajdujemy. Poślubił tutaj Wandę z rodziny Zarębów i to właśnie tutaj mniej więcej rok po jej ślubie urodził się sam Wojciech Jaruzelski. 1922 rok, rodzice generała biorą ślub. 23 rok, rok później Rodzi się sam Jaruzelski. Widzicie, tutaj jest na elewacji 1922 rok, co by wskazywało na to, że rzeczywiście tutaj w tym majątku no, on się począł, on się urodził. Tak? Spotkaliśmy też panią, która nam powiedziała, że no, rzeczywiście może potwierdzić tą naszą teorię. Następnie słuchajcie, yy, Wojciech Jaruzelski nie uczęszcza do szkoły, tylko przyjmuje nauki w domu. Co jeszcze ciekawe, to było dość drogie nauczanie, natomiast do samego gimnazjum trafia do Warszawy na Bielany, gdzie rzeczywiście poznaje Warszawę, no i edukuje się dalej. Słuchajcie, wybucha II wojna światowa. Cała rodzina Jaruzelskich, bojąc się agresji niemieckiej z zachodu, ucieka na wschód. Co się później okazuje, że rzeczywiście na tym wschodzie wcale nie jest tak dobrze, bo z tamtej strony mamy ZSRR, więc uciekają na Litwę. I 14 czerwca 1941 roku zostają pojmani i zesłani na Sybir. To czego tak obawiała się matka Wojciecha Jaruzelskiego niestety spełniło się. Rodzina zostaje rozdzielona. Wojciech Jaruzelski wraz z matką i swoją siostrą zostali deportowani do gór autajskich, w których Wojciech Jaruzelski pracuje w tajce przy wrębie lasu. Jeżeli kojarzycie jego znak rozpoznawczy, ciemne okulary, to jest pochodna tego, tej pracy przy właśnie wyrębie lasów z powodu ogromnych ilości białego śniegu, który odbijał promienie słoneczne nabawił się tak zwanej śniecznej ślepoty, czyli do końca życia musiał chronić swój wzrok. Co się stało z ojcem? Ojciec zostaje zesłany do łagrów w kraju krasnojarskim, gdzie spędza kilka następnych miesięcy. Na podstawie umowy Sikorski Majski zostaje zwolniony jesienią 1941 roku, gdzie udaje się do Bliska, gdzie znajdowała się polska delegatura. Według zeznań siostry Wojciecha Jaruzelskiego jego ojciec Władysław zgłosił go na ochotnika do formującej się armii Andersa. Wojciech Jaruzelski przybywa za późno, dopiero w styczniu 1942 roku, do Byjska, gdzie spotyka się z już ciężko chorym ojcem, który umiera kilka miesięcy później, w czerwcu 1942 roku i w tym momencie 19-letni Wojciech Jaruzelski staje się jedynym opiekunem rodziny. W 1943 roku Wojciech Jaruzelski został powołany przez Wojskową Radziecką Komisję Uzupełnień do Oficerskiej Szkoły Korpusu Zbrojnego w Riazaniu. To właśnie tam zaczęły się jego pierwsze szlify wojskowe. Niestety nie przejawiał zbyt dużych, można powiedzieć, zdolności i nie bardzo też chciał po prostu być dobry w tych przedmiotach wojskowym, ale ukończył tą szkołę na setnym miejscu z, tysią... z 296 osób i został chorążym. I wtedy zaczęła się właśnie jego historia z wojskiem. Udział w walkach rozpoczął pod koniec lipca 1944 roku niedaleko swojego rodzinnego Kurowa przy forsowaniu Wisły. Potem brał udział w walkach na przyczółku Magnuszewskim. Następnie wraz z frontem i Armią Czerwoną wyruszył w stronę Warszawy, gdzie na prawobrzeżnym brzegu Wisły zatrzymali się w momencie trwania Powstania Warszawskiego. W styczniu 1945 roku wraz z Armią Czerwoną wkroczył od strony Bielań do Warszawy. 
Też w tym samym roku na początku brał udział w defiladzie. Jego pułk został przemianowany na pułk warszawski, ale teraz już nie o tym mowa, powiedzmy o tym, co działo się później, czyli o jego karierze polityczno-wojskowej w czasach PRL. Co się stało i jak do tego doszło, że został pierwszym sekretarzem KCPZPR? No i dlaczego on podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego? Już wam tłumaczę. Wojciech Jaruzelski w 1947 roku zapisuje się do partii. Jego kariera polityczna, wojskowa trwa bardzo szybko, bo już w 60 roku zostaje generałem. Następnie w roku 62 zostaje wiceministrem obrony narodowej, a dwa lata później już samym ministrem obrony narodowej. 81 rok zostaje pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR, a w 89 kończy się jego urzędowanie. Ale pamiętajcie o jeszcze ważnej sprawie. O roku 81, w czym wydarzyło, kiedy wydarzyło się coś bardzo, bardzo ważnego. 13 grudnia 1981 roku zostaje wprowadzony stan wojenny. Żeby w pełni zrozumieć decyzję o wprowadzeniu tego stanu, musimy cofnąć się 11 lat wstecz do grudnia 70 roku, gdzie wybuchają strajki robotnicze na wybrzeżu. Strajki, które zostały krwawo stłumione. Ministrem obrony w tym momencie był generał Wojciech Jaruzelski. Wielu krytyków jego polityki mówi o tym, że nie był przeciwny użyciu broni oraz siły podczas tamtego okresu, co może niejako tłumaczyć mentalność i sposób działania generała Jaruzelskiego. Tak jak wcześniej wspomniałem, te strajki zostały krwawo stłumione, co poniekąd może tłumaczyć późniejszą decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, ale o tym za chwilę. Musimy pamiętać, że w tamtym okresie Polska była wolna tylko z nazwy. Wszelkie decyzje przechodziły przez Moskwę, czyli stolicę z ZSRR. E, należy też wspomnieć o tym, że na początku lat 80. Związek Radziecki przechodził kryzys finansowy i polityczny. Szereg z sekretarzy moskiewskich co roku praktycznie była zmiana. Powodowało to, że Moskwa była zajęta targaniami, targnięciami wewnętrznymi. Ambitny polityk, jaki był Jaruzelski, Widział, co się dzieje na świecie i widział też e, niepokoje społeczne, które wy, e, wynikły z powodu podniesienia cen w Polsce. Powoli rodziła się Solidarność, powoli rodziły się ruchy wolnościowe w Polsce. Na to, jakby nie patrzeć, nie mogli pozwolić. Jaruzelski w połowie 81 zgłosił e, pomysł na w związku na zlocie Układu Warszawskiego o ewentualnym stłumieniu e, właśnie strajków Solidarności. No i pół roku później po, powstaje właśnie zapada decyzja o prowadzeniu stanu wojen, w, wojennego w Polsce. Oczywiście oficjalnie wprowadzone było to po to, aby uniknąć interwencji Związku Radzieckiego w Polsce. Tylko tak jak wspomniałem wcześniej, Związek Radziecki wtedy miał swoje wewnętrzne problemy i niekoniecznie był może nie tyle zainteresowany, zainteresowany był bardzo, bo to była nasza strefa wpływów, ale bardziej był zajęty podwórkiem wewnętrznym i niejako zostało to scedowane na nasze wewnętrzne podwórko to, aby Jaruzelski zajął się tematem wyprowadzając wojsko na ulicę i tłumiąc strajki w zarodku. Oczywiście Później weszła pierestrojka Gorbaczowa, powoli, powoli tą wolność uzyskaliśmy wiele, wiele lat później, ale decyzja stanu wojennego była wprowadzona po to, aby tą Solidarność rozbić. Historia ani nie jest biała, ani nie jest czarna. Historia jest szara. Są zwolennicy i przeciwnicy tych teorii, nawet spotykali się na manifestacjach pod dołem generała Jaruzelskiego. Natomiast co? Decyzję pozostawiamy Wam. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, ale pamiętajcie o tym, że nie chcemy wywoływać żadnej burzy. Więc kulturalnie tam, pod tym filmem, prosiłbym, przekmijcie sami, a my w końcu może zaczniemy normalny urbex. To co panowie, wejdziemy czy nie wejdziemy? No to badaj, ale to zabezpieczone wydaje się. No właśnie, drzwi wyglądają, że są... Nie ma wejścia, chyba że coś się zmieniło. Nie, to jest nam że zabite wszystko dechami i jakieś są te hit sund i pentagramy, ale... A propos stanu wojennego i całego Jaruzelskiego, to mi się przypomniała, choć obejdziemy, może z tyłu będzie, taka historia, jak mi mama mówiła. Aha, bo tak, ty wcześniej spotkaliśmy panią, która powiedziała... Panią, która tutaj przechodziła, która powiedziała, że właśnie w tym dworku było też szkoła. Ona się Dokładnie. tutaj uczyła. I moja mama, słuchajcie, jechała do Krakowa. Właśnie nie wiem, czy na studia wtedy. Nie, nie, nie na studia. Chyba do szkoły jechała. No, nieważne, ja mam do Krakowa i dostali, dostał informację właśnie kierowca, tylko nie wiem w jaki sposób, że wprowadzono stan wojenny. I nie dojechała do tego Krakowa i on ich wysadził gdzieś po drodze. 
O kur... W ogóle ich zostawił, co nie? I ona ileś tam godzin wracała, gdzie już były te wprowadzane godziny Jeszcze policyjne i tak dalej, co nie? sobie jakoś temperatura, tak. śnieg i tak dalej. I, no ona... wróciła do tego domu, bo mnie urodziła. No. Ale wiecie, <śmiech> Dobrze tak się po skończyło. prostu nie, nie możecie jechać, bo jest stan wojenny, co nie? No. Kolejna ściana, też wszystko zamurowane i to dosyć dobrze. No. Obawiam się. To kto próbuje? No tylko Łukasz się tam zmieści. Może Albo być, będzie za, będzie. za... Czekaj, ten odcinek będzie 11, no to 24 do Konina. 13 dni Mikołaj tam wejdzie. Mikołaj może nam Ale rzucić linę. szybko. No, no wiesz, no, święta to szybko się liczy od, od mienia i w ogóle. Jak, jak są prezenty to... Dobra, chodźcie, zobaczymy co tutaj jest w ogóle. Pióruochron urwany. Kurczę, obawiam się panowie, że to może być lipa. Ale temat jest nie tak ciekawy, że warto było to, to, to tutaj przyjechać i nagrać. Przede wszystkim jeśli mam jakiś starszych widzów, którzy pamiętają stan wojenny yy, i ogólnie czasy PRL-u, niech piszą w komentarzach z czym im się najbardziej to kojarzyło, bo tak jak wszystko historia nie jest czarna, nie biała, więc wiele osób miło to wspomina te czasy, bo, ponieważ były to ich czasy młodości, a też wiele osób wspomina to bardzo źle. Więc piszcie co się wam podobało, co wam się nie podobało, a my będziemy czytać i na pewno będziemy dawać najciekawszym opisom jakieś komentarze i serduszka. A to jest ten, co za dużo serduszek daje. <grym> A oni krzyczą na mnie. Ty, ale tu ładnie mieli, co? Zobacz. Taki majątek, kolumny, tarasik. Ty, Wiesz. teraz tak patrzę, no. że to było mniej więcej 99 lat temu wybudowane. No, tak, on ma 100 lat prawie, co no. nie? Taki matematyk ci się włączył. <grym> ale to już nawet nie o to chodzi, tylko no, właśnie na samą architekturę. Wiecie, ile to kasy było? Nie było tak, wtedy aż takich materiałów, takiej dostępności do tego wszystkiego. Zobaczcie, tutaj są te stropy takie półokrągłe. Chyba, że to było z czasem dobudowane. Ty, ale już mieli gazobeton. Na pewno tak. Przez wiele, wiele lat mi... Oho, i teraz I kamera usłyszeliście pokoła. ten dźwięk, który budzi w, Konradu po, w Konradzie po strach. Czyli? Po strach, a zdenerwowanie, mianowicie zawieszenie się karty pamięci. Ale się włączył w miarę szybko. Dobrze, to on resetuje, a ty dokończ zdanie. Eee, nie, nie mieli gazobetonu, ale <głos> jak na 99-letni dworek jest, o, zawiesiło się znowu. Jest w dobrym stanie, jest zabezpieczone, więc mamy nadzieję, że ktoś tutaj spróbuje kiedyś to odrestaurować. No, na ten moment, jak widać, jest zabezpieczone. Może to i lepiej, przynajmniej nikt tego nie niszczy. Zepsuła się? No, 54% ma baterii. No, no za zimno dla nagrywanie. Się I się zacina? Wyłączę. wyłączę się po prostu. Może za zimno. Nie ma error jak zawsze, tylko się wyłączy. No to może jest za zimno. A twoja na głowie działa, bez zarzutu. Tak. No trudno, no zostaniesz bez kamery na tym odcinku, no co? Nie powiem, ale naprawdę jestem bardzo zdenerwowany firmą, którą mam w ręku. Nie będę mówić, co to jest za kamera. Ale... Oprócz tego, że widać, że to jest GoPro 7 Black. Jeżeli chcecie wspomóc nasze wyprawy, to jest link do Patrona i tak, żebyśmy kupili nową kamerę. Dobrze, wracając do tematu. Chodźcie do ziemianki. Bo z tego co widzę, nie uda nam się dostać do środka. Chyba, że ktoś by mnie tam podsadził. No, ale nic się nie wciśnie tam. Żartuję. Działa ta kamera twoja, nie? Na razie działa. Tu jest wejście, jako chyba jedyne, jakie możemy zobaczyć. W ogóle, słuchajcie, spadł pierwszy śnieg w tym roku. A może to jest połączone właśnie, ty? Ale w sumie tak, znowu wspominki ze stanu wojennego. Jak mi moja mama opowiadała, to była dosyć mocna, ciężka zima i nie dość, że wszędzie były właśnie skoty wojskowe, to wszędzie były koksowniki ogrzewające. Propos skotów, przypomniało mi się jedno zdjęcie. Eee, podczas wprowadzenia stanu wojennego... Nie wiem, o co ci chodzi. Podczas wprowadzenia stanu wojennego, część z was na pewno też kojarzy, pewien amerykański bodajże dziennikarz przyjechał do Polski. Na kinie Moskwa bodajże, jeżeli się mylę to przepraszam, był napis Czas Apokalipsy. Wchodził wtedy film do kin, wszędzie dookoła stały skoty. Dobra, nie jest to połączone. To jest, słuchajcie, najzwyklejsza ziemianka. To jest taka star stara lodówka, no. Patrz, kasztany czy orzechy? Nie, kasztany. Wiesz co, mi się tylko kojarzyła ta pilnicza? Z domem Ewy Brown jak byliśmy. A mi się kojarzyło... To właśnie piach jest, tylko że tutaj nawet zobacz, że te ściany jakby są... A jest tu zimniej Taka. niż na zewnątrz. No. A w ogóle zaczęliśmy w tym roku jakieś biografie historycznych ludzi łączyć z Urbexem. No, no i bardzo dobrze, no. Urbex, historii. No? 
Już w końcu nam nie będą zarzucać, że te odcinki takie na odczep się, co nie? Tak. Każdy będą, będą. Co będą. Na 30% robimy. Tam jeszcze, słuchajcie, przy tym pałacyku widziałem, bo tu są stawy, co nie? Że były też jakieś zabudowania tutaj. Nie wiem, czy do tego samego majątku należy, bo wiesz, bo to jest tak, że, że, że to jest yy, nie tylko pałac, tylko to wszystko do niego należało, tak? Cały majątek, cały teren, tak? O, tu są stawy. Zobaczcie, ty, to jest taki staw z wyspą. W ogóle ciekawe, ten majątek ziemski jeszcze przed czasem tej wojenny. Przeogromny musiał być staw tutaj właśnie. No. Pamiętajcie, że jego dziadek się ocenił z dość majętą kobietą, co prawda. Tak samo jak jego ojciec, więc sądzę, że no, jako że mieli dosyć bogaty posak, to możliwe, że też coś dostał później, czy jego ojciec. Dzięki Jaruzelski miał chyba dom tam budować, przy Królikarni, co nie? Tak, zgadza się, na Mokotowie. No, z tego co wiem, to on za grosze go odkupił. Za Ale z drugiej strony tysięcy. majątek ziemski po 45 był niemile widziany, bo wiesz, no tak, wszystkie tak. majątki były konfiskowane tak. dla państwa. Wiecie co? Na każdym się musi być co? Kibelek. No to jest i kibelek i to zobaczcie w jakim stylu, no. Sławojka. O, jak ładnie pachnie. O, o. Ale serio mówię. Taką miętą. Wierzę na słowo. A kostek nie było. A tutaj co jest? To jest kibelek, zobacz. Myślę, że na pewno. Jest wycinka prowadzona. Daję ci Konrad 5 dych, jak wskoczysz do tej wody. Klimatyczne miejsce. Powiem ci, że jest mi na tyle zimno, że nie zmieniłoby się tego zbyt wiele. Jest kosowo. No dobrze, ale tak co? Obeszliśmy to wszystko, to chyba trzeba dokończyć historię. Dokładnie. Zaraz się dowiecie najciekawszego. I najważniejszego. Chodźcie z nami. I tutaj kończy się nasza wyprawa po rodzinnej willi Wojciecha Jaruzelskiego. Chcieliśmy przybliżyć wam biografię generała Jaruzelskiego, najlepiej jak się dało. Oczywiście temat jest bardzo obszerny, bardzo skomplikowany i bardzo rzadko wspominany w szkołach, więc tych szczególnie młodszych widzów odsyłamy do materiału źródłowych. Czytajcie na ten temat, bo to jest nasza Nowożytna historia. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że idą święta. Więc to, ten, kto jeszcze nie ma prezentów, to polecamy to, co mamy w opisie tego filmu, czyli nasze książki. Zajrzyjcie, a nie pożałujecie. <grym> no i co? Do, Do zobaczenia na następnej, następnej wyprawie. wyprawie. Cześć. I dajcie suba, bo lecimy po milion. W tym roku. Nie uda się. <grym> to się uda. <grym>